मेरे साथ में है प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैरी बाविजा एंड उनके टैलेंटेड सर हरमन बाविजा जिनसे आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत फिल्म को लेकर एनिमेशन फिल्म को लेकर जिसको लेकर हम बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि विजुअली बहुत डिफरेंट होता है ऑडियंस के लिए देखना तो आई यू गाइज एक्साइटेड सर आई स्टार्ट विद यू वेरी एक्साइटेड क्योंकि एक पाँच साल की मेहनत दर्शकों के सामने ला रहे हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि इट बी नाउ टाइम दी वी कैन सी दिस फिल्म एंड इट बी न लॉन्ग जर्नी डिफिकल्ट जर्नी tiring journey and a very exciting very interesting and uh, well very 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 interesting journey राइट right. uh, अभी एनिमेशन uh, फिल्मों uh, में uh, जो ट्रीटमेंट है अभी तक शायद हम मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर uh, एक कॉस्ट की वजह से हम लोग वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंच पाए फॉर यू एज अ प्रोड्यूसर आपके माइंड में क्या था कि मैं किस तरह से ऑडियंस के लिए विजुअली मुझे बेस्ट बना के देना है एनिमेशन फिल्म तो वट वॉज योर न्यू न्यू माइंड टिन स्पिलबर्ग एनिमेशन फिल्म विच इज़ फोटो रियलिस्टिक cost about 300 million dollars 1% of that is 18 crores in indian rupees my film is costing me less than 1% but i think i have achieved a quality which is more than 35 40% of what he achieved so that itself is a credit so is agar is tarike se dekha jaye to humne ek bahut achhi film banayi hai agar ise hollywood ke sath compare kiya jaye to mujhe 18000 crore dijiye 1800 crore dijiye main usse achhi bana ke dunga you tell me i mean as a young generation what do you think about this film uh, aapko kya lagta hai ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करेंगे बिकॉज नॉर्मली हमें हम ऐसे देखते हैं कि फिल्में जो होती हैं बहुत ही रिलीजियस टॉपिक को या किसी एक आ, कोई भी एक बंदे को लेकर बनाई जाती है या फिर बच्चों को टारगेट किया जाता है वो डू थिंक अबाउट दिस नहीं आई थिंक आई थिंक एट दी एंड ऑफ द डे इट्स गुड एनिमेशन यू नो आई मीन वट एवर बी दॉलीवुड कम्पेरिज नंबर्स वम्बर्स एंड ऑल दैट दैट ही इज गुड एट सेंग ऑल दैट एट दी एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स यू नो फ्राम फ्राम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वट वी आर यूज टू वॉचिंग यू नो आई थिंक वी पुश दी ऑन वोलो Uh, definitely it's uh, the 3d animation is photorealistic to the best of our capabilities uh, there is uh, it's also 3d so you tend to wear a chashma and all that so so it's very exciting i feel to watch an animation film where you have these characters coming at you you have these sword fights where the swords are coming at you and i think it's a very beautiful story it's got its element of cuteness and fun with the little two uh, you know char sahib zade uh, the elder two are full like warriors uh, the 14 year old uh, you know boy who's who picks up a sword to fight you know and he can't lift the sword because it's heavy but he still wants to fight and he actually goes to war so i'm saying there are so many of these moments in the film which are so exciting uh, you know when you're watching and then to watch it in 3d in animation which is which is which is very good so i think it's it's overall a very exciting film to watch sare artist aapne indian hi ko liye hai for animation ke liye ya aapne kahin bahar se logon ko bulaya hai for animation interesting question uh, hollywood mein agar main ek actor ko kahun ek kisi bhi bahar ke aadmi ko kahun yaar tumhe ye cheez achhi lagi to wo kahega oh, yeah i like that to the animator bhi aise hi karega ab hindustani mein to main kaise haan ye achhi lagi तो अब वो जो अब एनिमेट कर रहे हैं या नो बिकॉज ये फोटो रियलिस्टिक है इसमें बॉडी लैंग्वेज वैसे ही होगी जैसे एक इंसान की होती है यानी कि फिल्म देखते देखते आप भूल जाएंगे थोड़ी देर में कि ये वाकई इंसान है या एनिमेटेड है तो वो उतने नेचुरल होने चाहिए जितने हम हिंदुस्तानी हैं कोई हिंदुस्तानी की कहानी है बाहर वालों को जो बॉडी लैंग्वेज अलग है तो मुझे उनको करेक्ट करते करते एक साल और लग जाता है कि नहीं भी मुझे शोल्डर ऐसे नहीं लाने हिंदुस्तानी ऐसे करते हैं तो इसलिए इस फिल्म का यहाँ एनिमेट होना बहुत ज़रूरी था हर मैन इस तरह के जब सेंसिटिव टॉपिक होता है बिकॉज जब इस तरह के मामले होते हैं तो किसी की भी रिलीजन को सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना होता है ऐसे में वो डू थिंक किस तरह से आप लोगों ने एक कम्युनिटी को लाइक ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई नहीं आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स एज ई सेट द फर्स्ट थिंग वॉज टू गो टू यू नो टू टू गो टू द एच पी सी गो टू गो टू द हरमिंदर साहब गो टू खाद गो टू ऑल ऑल दी ऑल ऑल द गवर्निंग बॉडीज दैट एग्जिस्ट यू नो एवरी वन मैटर्स टू दू केयर्स अबाउट द रिलीजन Uh, you know i think and all that was on one side and then they was talking to my nani uh, on the other side yeah. you know we spoke to her and we narrated her the story and said to anu ki lagta hai mujhe picture banani chahiye thi obviously in punjabi yeah. and uh, she was probably the one who immediately said of course you should like in punjabi you know she like of course banani chahiye thi you know and you know that, that's when i told uh, we were sitting and discussing and i was like you know the fact that she's someone who's so religious and she's also excited about this film being made you know and uh, i think the, you know that's the same sentiment that every other person is coming from but you know having said that it's it's a religious uh, you know there's a religious connotation to the flamont chase religious film per se uh, but it's got a religious side to it obviously because it's the four sons of guru gobind singh ji so that part has been taken care of with with the minutest of details i mean i'm saying to the extent that if somebody is bending this much where he shouldn't bend this much because it gives a wrong thing he should only be standing always straight up bahut bari ki har cheez ko ek ek cheez ko bahut so that is you know the idea is not to hurt anyone that's not the idea of the film the idea is to to make a good film tell a beautiful story let everyone come have a look at it and take five more people with them and say yeah look at this film yeah what a film. 
person right. so i mean you know i feel pride in in being an indian i feel pride in being a sikh and you know etc etc lovely uh, sir uh, aksar abhi jo animation filme bani hai usme kisi na kisi uh, artist ne apni awaaz di hai is film mein bhi aapne kisi particular uh, actor ki awaaz liya hai ya is just no normal one uh, dekhiye meri film ke ye jo kirdar hain uh, ye khud mein hi bahut bade heroes hain kisi ki bhi awaaz inke sath jodna unke आइडेंटिटी को उनके हीरोज़म को उनसे दूर लेके जाने की बात है तो इनफैक्ट बहुत लोगों ने आवाज़ दी है इस फिल्म के लिए किसी एक्टर नहीं किसी पॉपुलर आवाज़ कोई ऐसी पॉपुलर आवाज़ ही नहीं है जिसे कि आप रिकग्नाइज़ कर पाएँ ये इंटेंशनली किया गया है और जिन्होंने आवाज़ भी दी है उनसे भी मैंने अंडरटेकिंग ली है कि आप ये कहेंगे नहीं किसी को कि इस फिल्म में आपकी आवाज़ है और उनको मैंने थैंक यू नोट डाला शुरू में टू स्टे अनॉनमस बिकॉज इट वॉज सो नाइस इन कंसिडर टू एक्सेप्ट दैट कंडीशन सो आई थिंक वी डिड नॉट नीड अ वॉइस फॉर दिस फिल्म बिहाइंड द कैरेक्टर्स बिकॉज द दम सेल्स हैव देर ओन आइडेंटिटी एंड आई डेंट वॉन्ट एनी बडी टू कन्फ्यूज दैट विद अ वॉइस हर मैन इस तरह फिल्म फिल्मों के लिए मार्केटिंग जो होती है उसको थोड़ा अलग सेंस में आप लोगों को प्रमोट करनी थी वट्स योर प्लान फॉर दिस की ऑडियंस तक पहुँचाने टिपिकल बिजनेस मार्केटिंग प्लान होता है वो तो है ही but you know we've done different things of uh, targeting uh, you know kids groups and uh, you know different different uh, segment we're doing actually a very interesting tour all over the world uh, starting next 4 uh, 5 days yeah, yeah so we're trying to we're actually going east thailand mein kabhi kisi ne actually in the picture ka kuch kabhi kiya nahi we're actually going to thailand to do oh, something wow. acha nahi places ko yeah you know we're touching thailand there's uh, you know there's something happening in sydney obviously we're doing something in london there's something in vancouver there's something in jersey so we're sort of going overseas as well uh, india mein to hum har jagah ghum rahe hain uh, you know the idea is just to create awareness you know trailer hai Uh, you know we got interesting merchandise there are sword shaped merchandises for usb ports and all that so whatever little different different things we could do uh, you know given given you know the the limited uh, you know uh, how would i say the limited uh, financials that we have <laughs> for an animation film because we spend more on the film than we should have but i think we've done our best here